హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి నటించిన చిత్రం సైరా మెగాభిమానులతో పాటు సినీ ప్రియులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న సైరా చిత్రం నేడు థియేటర్లలో అడుగుపెట్టింది టాలీవుడ్ మేటి నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నయనతార తమన్నాలు హీరోయిన్లుగా బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ కిచ్చా సుదీప్ విజయ్ సేతుపతి జగపతి బాబు వంటి వారి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నిర్మాణ సారథ్యంలో దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన చిత్రమే సైరా నరసింహారెడ్డి తెలుగు నేలకు చెందిన మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది టీజర్ ట్రైలర్లతోనే ఓ రేంజ్ లో అంచనాలను పెంచేసిన ఈ చిత్రం ఆడియన్స్ ని ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది మెగాస్టార్ పుష్కర కాలం పైగా వేచి చూసి చేసిన ఈ సినిమా ఆయనకు ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందించింది అనేది తెలియాలంటే రివ్యూలోకి వెళ్లాల్సిందే కథా కథనం విశ్లేషణ ముందుగా కథలోకి వెళ్లినట్లయితే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ తో కథ మొదలవుతుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో సిపాయిల తిరుగుబాటు సమయంలో తన రాజ్యంలో ఉన్న వారికి స్ఫూర్తినివ్వడానికి ఆవిడ అప్పటికి కొన్ని దశాబ్దాల క్రితమే స్వాతంత్ర పోరాటం చేసిన ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గురించి చెబుతుంది అలా ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్లి అసలు కథ మొదలవుతుంది జలగర్భంలో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్న నరసింహారెడ్డి తెర మీద కనిపిస్తాడు బ్రిటిష్ వారు శిస్తులు వసూలు చేస్తుంటారు నరసింహారెడ్డి ఎందుకు కట్టాలని ఎదురు తిరుగుతాడు నరసింహారెడ్డి గురువు గోసాయి వెంకన్న నరసింహారెడ్డికి స్ఫూర్తినిస్తాడు ఇక భారతదేశంపై కన్నేసిన బ్రిటిషు దేశస్తులు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకునే క్రమంలో రేనాడును ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి దేశ స్వాతంత్రం కోసం వారికి ఎదురు తిరుగుతాడు వారిని ఎదిరించే క్రమంలో అవుకు రాజు రాజపాండి వీరారెడ్డిలు ఎలా తోడయ్యారు తర్వాత నరసింహారెడ్డి ఎదుర్కొన్న పరిణామాలేమిటి అవి ఎటువైపుకు దారి తీశాయన్న అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ చిత్రాన్ని వెండితెరపై చూడాల్సిందే ఇక విశ్లేషణ సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రతి సీన్ ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారు బ్రిటిష్ వారి అరాచకాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు వారు మన దేశాన్ని ఆక్రమించడం సంపద కొల్లగొట్టడం మనలో దేశభక్తిని ప్రేరేపిస్తాయి సాధారణంగా దేశభక్తి సినిమాలతో ప్రేక్షకులకు ఎమోషన్ తెంపించడం అంత కష్టమైన పని కాదు బేసిక్ గా దేశభక్తి విషయంలో అత్యధికులు సెంటిమెంటల్ గా ఉంటారు కాబట్టి కనెక్ట్ చేయడం తేలికే దానికి తోడు అప్పటి బ్రిటిష్ అధికారుల దాష్టికాలను చూపించే కొద్దీ దేశభక్తి పెళ్లుబుక్కుతుంది సైరాలో కూడా దమనకాండని బాగానే చూపించడం కలిసి వస్తుంది అయితే మొదటి అర్ధభాగంలో పాత్రల పరిచయానికి సమయం ఎక్కువగా తీసుకోవడంతో కథనం కొంత నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది అయితే ఎప్పటికప్పుడు మంచి విజువల్ రేట్ ఇవ్వడం వలన ఆ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించదు ప్రతి పాత్రకు ఎక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో ఎవరిని తక్కువ చేయకుండా చాలా జాగ్రత్త వహించి తెరగెక్కించిన తీరు ప్రేక్షకులను కట్టిపడిస్తుంది కథనం అక్కడక్కడా కాస్త నెమ్మదిగా మొదలవుతున్నట్టు అనిపించిన ఇంటర్వెల్ కు వచ్చేసరికి మెగాస్టార్ ఎలాంటి ఎలివేషన్ ఇస్తే మాస్ ఆడియన్స్ మరింతగా కనెక్ట్ అవుతారో అలాంటివి బాగానే క్యారీ చేశారు ముఖ్యంగా ఎమోషన్స్ ను చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు సాయి మాధవ్ బుర్రా అందించిన కొన్ని డైలాగ్స్ కైతే థియేటర్ లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ముఖ్యంగా కొన్ని యాక్షన్ బ్లాగ్స్ తో సహా ఆ విజువల్స్ ను చూస్తూ మైమర్చిపోతారు ప్రతి పాత్రని కథకు కనెక్ట్ చేయడం కూడా బాగుంది ఇక పాత్రధారులు అందరూ మంచి ఇమేజ్ ఉన్న వారు అయినా వారికి తెరపై ఇచ్చిన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ బాగుంది యుద్ధ సన్నివేశాలకు అంత ఖర్చు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందో సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది ద్వితీయార్థం మెగాభిమానులకు పండుగ అని చెప్పొచ్చు ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గురించే ఒక సరికొత్త పాత్రలో మెగాస్టార్ కనబరిచిన నటనా తీరును బెరీజు వేయడానికి మాటలు సరిపోవు ఎనర్జెటిక్ గా పలికించిన డైలాగ్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ కానీ అద్భుతంగా ఉంటాయి అలాగే మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఎందుకు చెప్పారో ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది అలాగే కన్నడ హీరో కిచ్చా సుదీప్ తనదైన నటనతో ఆకట్టుకుంటారు అలాగే మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నటన కోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోని అవసరం లేదు అంతేకాకుండా ఒక మెగాస్టార్ తో మరో మెగాస్టార్ గోసాయి వెంకన్నగా నరసింహారెడ్డి గురువు పాత్రలో అమితాబ్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యారు అలాగే మెగాస్టార్ మరియు నయనతారాల మధ్య వచ్చే కొన్ని ఎమోషన్ సన్నివేశాల్లో అయితే నయనతార అద్భుత నటనను కనబరిచారు అలాగే తమన్నా కూడా ఈ చిత్రంలో మరో మంచి రోల్ చేసి గుర్తుండిపోయే నటనను కనబరిచారు అంతేకాకుండా చిన్న పాత్ర అయినా సరే నిహారిక మంచి నటన కనబరిచారు ఈ చిత్రంతో విలక్షణ నటుడు జగపతి బాబు కెరియర్ లో మరో 
మంచి పాత్ర చేరింది ఇక దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ ను సురేందర్ ఇప్పటి వరకు చేయకపోయినా ఈ చిత్రాన్ని ఒక అద్భుతంలా తెరకెక్కించారు ముఖ్యంగా ఎమోషన్స్ ను చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు అలాగే సాయి మాధవ్ బుర్రా అందించిన డైలాగ్స్ బాగున్నాయి దీనికి మాత్రం రత్నవేలు అందించిన కెమెరా పనితనం అమోఘం అలాగే సంగీత దర్శకుడు అమిత్ త్రివేది అందించిన పాటలు ఒక్క టైటిల్ ట్రాక్ మినహా మిగతావి పర్వాలేదనిపిస్తాయి అలాగే జూలియస్ పకియం అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు మరింత ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది రామ్ చరణ్ అందించిన నిర్మాణ విలువలో సినిమాలోని ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ కనిపిస్తాయి మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కించిన సైరా నరసింహారెడ్డి చిరంజీవి అద్భుత పెర్ఫార్మెన్స్ మరియు థ్రిల్లింగ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ తో సెకండ్ హాఫ్ పూర్తి సంతృప్తిని ఇస్తుంది అయితే ప్రథమార్థం నెమ్మదిగా సాగడం ఒక్కటే కాస్త మైనస్ అయితే ఓ రేంజ్ విజువల్స్ దానిని అధిగమిస్తాయి కాబట్టి ఫలితంపై అది ప్రభావం చూపకపోవచ్చు కాబట్టి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఫలితం అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది